أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم سامعين آج هم نوجوانو بزرگو اور پیارے بچو پردانشی خواتی ما اور بہنو آج ہم دین کے بنیادی اصول میں سے ایک آخری تیسرا اصول جاننے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے ہم نے دو اصول جانے اللہ کی معرفت اور دوسرا اپنے دین کی معرفت آج ہم انشاءاللہ اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں مختصر طور پر جانیں گے مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا محمد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم سے تھے حاشم قبیلے سے تھے اور حاشم قبیلہ یہ قریش کا ایک برانج تھی قریش کی ایک برانج تھی اور قریش عرب کی ایک برانج تھی اور عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم قبیلے سے تھے اور بنو حاشم قریش کے ایک برانچ تھی ایک فرع تھی اور قریش عرب کا ایک قبیلہ تھا اور عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اسماعیل علیہ السلام نبی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد ہے کہ ایک فرزند ہے تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نصب نامہ کسی کو یاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام چین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یاد ہے کسی کو درو اللہ کے بندو رسول کے سنتیوں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں جی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلا بن مرہ مرہ بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کینانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان یہاں تک سارے اہل تاریخ متفق ہیں اس کے بعد عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک اختلاف ہے یہ اتفاق ہے کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چائن ہے تقریباً اکیس بائیس نام ہیں یہ یاد رکھیں کوئی سیرت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یہ یاد ہونا چاہیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کینانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مذر بن نظار بن معد بن عدنان یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ ہے جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نصب نامہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے آسان ہے 
अकाउंट सबको याद रहते हैं कंपनी के एम्प्लॉय सबको याद रहते हैं नहीं याद रहते याद रहते हैं जी हाँ लिहाजा रसोल्लाम का यह नसब नामा याद होना चाहिए ये सीरत है दीन है और रसोल्ला से मोहब्बत का एक एक नमूना है कि आप आपलम की सीरत को आप जाने चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला कितनी उम्र पाई थी तिरसठ साल आप आपलम ने उम्र पाई थी शाबाश बच्चों आप आपलम ने तिरसठ साल उम्र पाई थी जिसमें से 40 साल आपने नबूत से पहले के गुजारे और 40 साल में आप आपलम को नबूत मिली तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 63 थ्री ईयर्स उम्र पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कहाँ पर मक्का में मक्का में पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40 साल की उम्र आप सल्लम की हिजर नबूत से पहले के दिन गुजरे सबसे पहले अल्लाह तबारक बच्चों आप लोग अब्बस हाँ सबसे पहले अल्लाह तबारक ताली ने आपको नबी बनाया तो कौन सी आयतें नाजिल की इकरा बसम रबी कल्दी खलक इकरा बसम रबी कल्दी खलक सुर अलग की आयतें नाजिल फरमाई अल्लाह ताली ने सुर अलग की पाँच आयतें नाजिल फरमाई अल्लाह ने उसके बाद रसोल्ला सल्ला वसम को हुक्म दिया कि आप लोगों को तोहद की तरफ बुलाएँ शिरक से रोकें रिसालत की तरफ बुलाएँ तो फिर अल्लाह ने आपको रसूल यानी बारह रिसालत से मुशर्रफ फरमाया तो कौन सी आयतें नाजिल फरमाई लपेट कर रहने वाले उठ जाइए होशियार हो जाइए लोगों को डराइए अल्लाह से शिरक से बचाइए अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए अपने रब की अजमत बयान कीजिए वसीब का फतहिर अपने कपड़ों को पाक कीजिए यानी बुतों की गंदगी से पाक कीजिए वसीब का फतहिर वजुर और रही बात गंदगी बुत परस्ती इससे दूर रहिए लोगों को दूर रखिए वजा फहजुर वाला तमन तस्तक फिर और एहसान मत जताइए ज्यादा हासिल करने की गर्ज से एहसान मत जताइए एहसान मत जताइए वाला तमन तस्तक फिर वाले रबी का फसबिर और अपने रब का अपने रब के लिए आप सब्र कीजिए जो भी मुश्किल दरपेश हों अपने रब के लिए आप सब्र कीजिए बेर आलिए सात आयतें अल्लाह ने नाजिल की इसमें एक छोटी सी बात है मैं चलते चलते इशारा कर देना समझता हूँ एहसान जताना जो कहते हैं ना एहसान ये बहुत बड़ी मुसीबत है तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ना बात करेंगे ना निगाह उठाकर देखेंगे ना उनका तस्किया होगा क़ियामत के दिन अजाब होगा है तबूर रजी तनवा सही मुस्लिम के अंदर तो अबूदर रजी अल्लाह तु ने कहा अल्लाह के रसूल जब रसूल वसम ने बार 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 ये जुमला कहा तो है तबूजर रजी अल्लाह कहा अल्लाह के रसूल नामुराद हैं वो लोग कौन हैं आप बताइए कौन हैं वो लोग तो रसूल सल्ला वसलम ने कहा वो तीन लोग जो अपनी इजार को टखने से लेकर नीचे घूमता है मुसबिल इजार है और दूसरा वो शख्स है जो एहसान करके अच्छाई करके एहसान जताता है तीसरा वो शख्स है जो अपनी तिजारत में झूठी कस्में खाकर अपना सामान तिजारत बेचता है अलमुनफिक बिलहलिफिलकाजिम बल्कि अल्लाह तबार को तारा ने सुर बकर की आयतें देखें कि एहसान नेकी करने के बाद सदका तो खैरत करने बाद एहसान करने वाले को एहसान जताने वाले को कहा अल्लाह ने कि उसका सदका तो और खैरत बेकार हैं अरबी शायर कहता है अफसत तबिल मन नीमा असद तमिन हसन अफसत तबिल मन नीमा असद तमिन हसन लई सल करीम उदा असद मन्नानी जो भी तुमने सखावत की है वो एक एहसान जता के बर्बाद कर डाला हकीकी मानों में सखी वो है जो अच्छाई करने के बाद एहसान नहीं जताता लई सल करीम इदा अथा अभिमन्नानी इदा असद अभिमन्नानी हकीकी मानों में सखी वो है जो सखावत करने के बाद कभी एहसान नहीं जताता तो अमूमा रसूल सल्लम को ये तालीमत दी गई और आप सल्ला वसम को रिसालत दी गई 
تو لہذا یہ سات آیتیں جب نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پہنچانے کے لیے آگے بڑھے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے اور شرک سے روکنے لگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کے بعد اللہ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی معراج پر لے گئے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک انعام سے نوازا ہماری امت امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہجرت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی بلاد کفر کو چھوڑ کر بلاد اسلام کی طرف منتقل ہونے کا نام یہ ہجرت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت فرمائے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد لوگوں کو ساری تعلیمات دیں سارے جیسے توحید رسالت آخرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پڑھاتے تھے اب یہاں آنے کے بعد ان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ قبلے کا بدل جانا زکوٰۃ حج امر بالمعروف نہیں عن المنکر حلال و حرام کے سارے مسائل الغرض دین میں کوئی ایسی تشنگی نہ چھوڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کے سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی دین و دنیا کے سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے اور اللہ کا فضل اس امت پر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین مکمل ہوا سورہ معدہ کی آیت نمبر تین اللہ نے کہا اللہ کمل تلکم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تلکم الاسلام دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف منتقل ہونا یہ نام ہے ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انکبوت سورہ انکبوت کی آیت نمبر چھپن میں فرمایا 56 میں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایا یفعبدون اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اللہ نے کہا اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو یقینا میری زمین کشادہ ہے تم لہذا صرف میری ہی بندگی کرو تم صرف میری ہی عبادت کرو امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ نے اس آیت کو اس وقت نازل کیا جو کچھ لوگ مکہ ہی میں رہ گئے ہجرت نہیں کر پائے تھے تو اللہ نے ان کو اہل ایمان سے خطاب کیا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور, مس... اور ابو داود نے بھی اور دارمی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہجرت کب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہیں ہوگی اور توبہ کب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اللہ اکبر قیامت نہ آ جائے اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے مرنے سے پہلے توبہ ضروری ہے ہر انسان توبہ کرے توبہ میں دیر نہ کرے تو لہذا جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی ہجرت ختم نہیں ہوگی اور جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی کب تک نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو صحیح توبہ کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں گناہوں سے پاک کرے امام محمد بن حمل رحیم اللہ نے کہا جب تک مشرقین سے آمنا سامنا ہوگا تب تک کہ ہجرت باقی ہے یہ امام محمد بن حمل رحیم اللہ کی روایت ابن عساکر نے نقل کی ہے اور مناوی نے کنوز الحقائق میں ذکر کیا چلیں آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ دن سب سے بڑا غم غمناک دن تھا جب مدینے والوں پر اللہ نے یہ نازل فرمایا ادا جا نصر اللہ ولفتح و رائی تنّا سید خلون فی دین اللہ افواجا فصب بحمد رب کا وسط و فر ان کا طوابہ اس آیت کے اترنے کے بعد حیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی اس دن سارا مدینہ سیاہ ہو گیا تھا سارے لوگ غم میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کسی کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے اس دنیا میں اب نہیں رہے لیکن لیکن وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے جن میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کا دین قیامت تک باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی ہے تو لہذا میں نے یہاں تک جو باتیں کہی اس کو دوبارہ میں کہتا ہوں اور نارمل سی باتیں ہیں سیرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے جو قریش سے ہے قریش عرب سے اور عرب اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد ہیں ہے ابو الانبیاء حت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے 
تریسٹھ سال عمر پائی چالیس سال نبوت سے پہلے نبوت جب ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا توحید کی طرف بلایا شرک سے بچایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور ایک قیمتی تحفہ دیا گیا نماز کی شکل میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کیے مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تعلیمات پڑھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا دین مکمل ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن قیامت تک باقی ہے یہ مختصر سا خاکہ ہم نے اب تک پیش کیا تھا اب اس کے بعد میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا بڑا بڑے غور سے سنیے گا ٹھیک ہے میں کیا بتانے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک ہے ٹھیک ہے تو اس دین کا خلاصہ میں بتانے جا رہا ہوں جامع خلاصہ بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے دیکھیے اور اس کو سوچیے کہ اگر یہ آپ سمجھ جائیں گے تو کسی بھی قسم کے شبہات کا آپ انشاءاللہ رد کر سکتے ہیں ازالہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے غلط سوال کا آپ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ تو دین کا خلاصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے اس کا خلاصہ نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھلائی نہیں ہے جس کا حکم نہ دیا ہو یعنی ہر بھلائی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دنیا کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا ہو یعنی ہر برائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہر بھلائی کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ہر برائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے نمبر دو سب سے بڑی بھلائی سب سے اچھی چیز دنیا کے اندر جو سب سے خیر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور سارے انبیاء نے دعوت دی وہ توحید ہے وہ توحید ہے دنیا کے اندر جو سب سے بڑی بھلائی ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا وہ توحید ہے اور ہر وہ کام ہے جو اللہ کو راضی کرے اور دنیا کی سب سے بڑی برائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور سارے رسولوں نے روکا وہ شرک ہے وہ شرک ہے تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شرک سے روکا ہے اور ہر اس چیز سے روکا جو اللہ کو ناراض کرے جو اللہ کو ناراض کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بھلائی کا حکم دیا اور ہر برائی سے روکا بہترین بھلائی وہ جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ توحید ہے اور جو اللہ کو راضی کرے اور نمبر دو ہر وہ برائی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا سب سے بری برائی کون سی ہے شرک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے روکا اور ہر اس کام سے روکا جو اللہ کو ناراض کرتا ہو نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم یعنی جن و انس کی طرف پیغام پیغمبر بنا کر بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دو عالم جن اور انسان دونوں کی طرف رحمت اور پیغمبر رسول بنا کر بھیجا گیا سورہ عراف آیت نمبر 158 اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب یعنی جنوں اور انسانوں سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے جنوں اور انسان سب کے لئے شامل تھی نمبر چار اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا پچھلے دین پچھلے مذہب جو دین سماوی تھے وہ کہیں نہ کہیں رہ گئے تھے بعد میں آنے والے انبیاء اس کی تکمیل کرتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ نے مکمل کر دیا تو لہذا اللہ نے سر مائدہ کی آیت نمبر تین نازل کر کے اس امت پر احسان کیا اور یہ خصوصیت بتائی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر دین کے دنیا کے سارے مسائل بتا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی یعنی کوئی ایسا شوشہ نہیں چھوڑا کہ کوئی اس کے اندر کوئی پیدا کرے یا کوئی اضافہ کرے یا کوئی ایڈ کرے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارا دین مکمل ہے دین ہمارا مکمل ہے اللہم اکملت لکم دین اکم اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے سورہ زمر آیت نمبر تیس اور اکتیس اللہ نے فرمایا انکا میتوں 
وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون آية نبي آية نبي محمد صلى الله عليه وسلم آب کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ہر شخص کو یہاں سے رخصت ہونا ہے آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ان لوگوں کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے ایک دوسرے کے مقدمات اللہ کے آگے پیش کرو گے تم قیامت کے دن اپنے اپنے مقدمات اللہ کے آگے پیش کرو گے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہر ہر انس ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے ٹھیک ہے نمبر چھ اس مرنے اس دنیا سے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا دوبارہ زندہ کرے گا روز محشر میں ہمیں جو ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے گا سر طاہ آیت نمبر ففٹی فائیو اللہ نے کہا منہا خلق نا کم وفی ہا نعید کم و منہا نخرج کم تارتن اخرا اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ نکالیں گے اس بارے میں بے شمار آیتیں اللہ نے ذکر کی ہیں چھ باتیں میں نے بتائیں دوبارہ کہتا ہوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بھلائی کا حکم دیا اور ہر برائی سے روکا نمبر دو سب سے بہترین بھلائی یا خیر جس کر جس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی وہ توحید ہے اور سب سے بری برائی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہ شرک ہے اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے نمبر تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں ان دونوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا دونوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کے مسائل میں کوئی تشرگی نہ چھوڑی کوئی پیاس نہ چھوڑی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اور واضح کر دیا نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے نمبر چھ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے مرنے کے بعد اللہ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا دوبارہ اٹھائے گا نمبر سات اللہ جب ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تو حساب و کتاب کرے گا جنہوں نے اچھائی کی ہے ان کا بدلہ انشاء اللہ اچھائی سے ملے گا اور جنت ملے گی اور جنہوں نے برائی کی ہے ان کو اللہ سزا دے گا اگر شرک کیا ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اللہ دوبارہ اٹھائے گا جب دوبارہ اٹھائے گا تو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو اچھائی کیے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یعنی مسلمان لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا انشاءاللہ جنت میں جائے گا اگر برائی کی ہے شرک کیا ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا سورہ نجم آیت نمبر 31 اللہ نے کہا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤ بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا اور زمین و آسمان کا ہر زمین اور آسمانوں کا ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ دے اور جنہوں نے اچھائی کی ہے ان کا بدلہ اچھا سے اچھائی سے دے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کرے کیونکہ من نو قشل حساب عذب جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ تو پکڑا گیا جس کا حساب و کتاب لیا گیا وہ پکڑا گیا اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے او مد علی کال اللہ بے عزیز اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے آسان ہے کہ ہم غریب بندوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر سکتا ہے ان اللہ نمبر آٹھ جس شخص نے بھی اس دنیا سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا وہ کافر ہے آخرت کے دن کا جس نے بھی انکار کیا وہ کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ سوئے جاسیہ کے آیت نمبر چوبیس کے اندر اللہ نے کہا کہ یہ مشرقین کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جینا اور مرنا اور یہاں سے جانا ہے یہ زمانہ ہمیں ہلاک کرے گا دوبارہ اٹھنا نہیں ہے جی ہاں اللہ نے اس کی تردید کی کہا کہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے رخصت ہونے کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائے گا حساب و کتاب کرے گا اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے دیکھیے سورہ تغابن آیت نمبر سات اللہ نے کہا زام الدین کفر اللہ یہ کافر دعویٰ کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے کل بلا و ربی کل بلا و ربی لمل تم ود علی کال اللہ یسیر کہہ دیجئے کہہ دیجئے نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اللہ تمہیں ضرور باخبر کرے گا کہ تم نے کیا کیا کیے ہیں اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے 
تو لہذا اللہ جب دوبارہ اٹھائے گا تو حساب لے گا اگر کوئی شخص آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ کافر ہے کیونکہ اللہ نے کہا زام الدین کفرو کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا نمبر نو اللہ تبار کو تعالیٰ نے سارے رسولوں کو جو تعلیمات دی ہیں وہ توحید کی دعوت ہے اور شرک سے روکنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے رہی بات اللہ نے سارے رسولوں کو خوشخبری دینے والا بھیجا جنت کی اور ڈرانے والا بھیجا جہنم سے اللہ نے سارے رسولوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا بھیجا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا سورہ نسا آیت نمبر 165 اللہ نے کہا رسول مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرَّسُولِ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے تو پتائے چلا کہ اللہ نے سارے رسولوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا نمبر دس رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح ہیں نوح علیہ السلام اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبیین بنا کر بھیجے گئے اللہ نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 163 اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وہی بھیجی ہے ایسے ہی وہی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی تھی تو دس نمبر رسولوں کو رسولوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے گیارہ نمبر جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں نوح علیہ السلام کو لے کر رسول جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب کی دعوتوں کا خلاصہ اللہ کی طرف اللہ کی دعوت اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہر رسول نے اپنی امتیوں کو صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور تاغوت سے بچایا کس سے بچایا تاغوت سے تاغوت جی ہاں تاغوت کیا ہے میں آگے چل کر اتاتا ہوں گیارہ نمبر ہر امت نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے اپنی امتوں کو عبادت کا حکم دیا اور تاغوت کی عبادت سے بچایا تاغوت کی عبادت سے بچایا رہی بات آخری بات یہ ہے کہ ہر انسان پر تاغوت کا کفر کرنا واجب ہے تاغوت کا کفر کرنا واجب ہے آئیے جو چھے باتیں میں نے آخری میں بتائی اس کو ریپیٹ کرتا ہوں پھر تاغوت کی طرف آتا ہوں میں نے کہا شروع سے کہوں نہیں چاہیے نا شروع سے کہنا ہے خلاصہ شروع سے گناہوں چلیں ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بھلائی کا حکم دیا اور ہر برائی سے روکا بہترین بھلائی جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کیا ہے توحید ہے سب سے بڑی برائی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہ شرک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں ان دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی تشنگی باقی نہیں ہے اليوم اکملت لکم دینکم اس دنیا سے سارے رسول رخصت ہو گئے اور اسی طرح میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور رہی بات کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ ہم سب کو جمع کرے گا رہی بات جب اللہ ہمیں اٹھائے گا روز محشر میں تو حساب و کتاب لے گا جو اچھے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا اور برے لوگوں کو برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا اور میرا رب ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا نمبر سات میں نے کہا دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو اعمال کا بدلہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا نمبر آٹھ اگر کسی نے آخرت کے دن کا انکار کیا تو وہ کافر ہے نمبر دو اللہ تبارک و تعالی نے سارے رسولوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا نمبر دس رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں رہ گئے ہر امت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے سارے 
سارے رسولوں نے ہر امت پر جو رسول بھیجے گئے ہر نبی رسول نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور تاغوت سے بچایا تاغوت کی عبادت سے منع کروایا سر نحل کے آیت نمبر چھتیس ہے اللہ نے تاغوت کی عبادت سے کفر کرنے کو کہا کہا کہ تاغوت کی عبادت کا جب تک انکار نہیں کرو گے پکے مومن نہیں ہوگے ٹھیک ہے وہ تاغوت کیا ہے تاغوت کہتے ہیں جو بھی باطل معبود اللہ کو چھوڑ کر جو بھی باطل معبود ہے ٹھیک ہے میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا جو بھی باطل معبود یا متبوع ایسا شخص جو لوگوں کو زبردستی اپنی پیروی کی طرف بلائے متبوع یا متاع یا لوگ جس کے چیلے بن کر گھومیں ہر باطل معبود یا متاع جس کی لوگ جو اپنی لوگوں کو اپنی متبوع یعنی لوگوں کو اپنی پیروی کی طرف زبردستی بلائے یا لوگ زبردستی اس کے چیلے بن کر گھومے متاع ہر وہ چیز جو بندے کو بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی سے نکال کر غیروں کی بندگی کی طرف لے جائے وہ سارا تاغوت ہے تاغوت کی بہت قسمیں دوبارہ میں کہتا ہوں ہر باطل معبود یا لوگوں کو اپنی پیروی کی طرف جو بلائے زبردستی یا لوگ اس کے پیچھے چیلے بن کر گھومے زبردستی جی ہاں جو لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اللہ کی بندگی سے ہٹا کر باطل معبود کی بندگی یا اپنی بندگی کی طرف بلائے اپنی عبادت کی طرف بلائے یہ تاغوت ہے سہبارہ کہتا ہوں میں تاغوت سمجھنا ضروری ہے میں آگے چل کر ابن قیم رحمہ اللہ کی کبارت نقل کروں گا جس میں صاف طور پر واضح ہو جائے گا ہر باطل معبود جو لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کی طرف لے جائے وہ تاغوت ہے رحمک اللہ موٹے الفاظ میں بول دوں کیا موٹے موٹے الفاظ میں بولوں پیرا مریدان چیلے چبیٹے سب جی ہاں سمن میں آگیا یہی ہے آئیے ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ تاغوت بے شمار ہیں دنیا کے اندر تاغوت بے شمار ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سور نحل کی آیت نمبر چھتیس میں نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ ہم نے ہر رسول ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جس نے بھی ہر رسول نے لوگوں کو خبر کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو سورہ نحل آیت نمبر 36 تاغوت سے بچنا یہ ضروری ہے تاغوت سے بچنا ضروری ہے یہ توحید توحید جاننے والو توحید سمجھنے والو جان لو کہ توحید جاننے والا تاغوت سے بچتا ضروری ہے جی ہاں رہی بات ابن القیم رحیم اللہ نے نقل کیا کہ تاغوت بے شمار ہیں لیکن ان کے بڑے سرغنہ پانچ ہیں تاغوت کے بڑے سرغنہ پانچ ہیں سب سے بڑا تاغوت کون ہے بہت اچھے شیطان ہے ابلیس ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کے شیطان کے ہر ہر ہتھ کنڈے سے محفوظ رکھے ہر فتنے سے محفوظ رکھے سب سے بڑا سب سے بڑا تاغوت کون ہے ابلیس ہے شیطان ہے نمبر دو ہر وہ شخص ہر وہ شخص جو لوگوں کو اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کی طرف بلائے ہر وہ شخص جو لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائے کہے کہ میری پیروی کرو یا زبردستی میری عبادت کرو نمبر تین عیشہ شخص جس کی عبادت کی جائے لوگ پوچھیں اور اس سے راضی ہو بعض مرتبہ لوگ بابا بنا لیتے ہیں لیکن فرض بنتا یہ ہے کہ منع کرے کہ میری عبادت نہ کرو اللہ کی عبادت کرو لیکن اگر اس سے راضی ہو تو وہ بھی تاغوت ہے پہلے اور دوسرے دوسرے اور تیسرے میں فرق معلوم ہوا پہلا شخص لوگوں کو خود بلاتا ہے اپنی بندگی کی طرف دوسرا شخص لوگ اس کی بندگی کرتے ہیں لیکن وہ منع نہیں کرتا اس سے راضی ہے تو تاغوت کے پانچ سرداروں میں سے تین میں نے ذکر کے سب سے پہلا شیطان ہے نمبر دو ہر وہ شخص جو لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائے اپنی عبادت کی طرف بلائے نمبر تین لوگ جس کی پیروی کریں بندگی کریں لوگ جس کی بندگی کریں عبادت کریں اور اس سے وہ راضی ہو کچھ نہیں کہتا لوگوں کو تو ہر وہ شخص بھی کیا ہے تاغوت ہے نمبر چار تاغوتوں کا سرغنہ نمبر چار ہر وہ شخص جو غیب کا دعویٰ کرے ہر وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ تاغوت ہے تاغوت ہے وہ نمبر پانچ ہر وہ شخص 
جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر غیر دوسری شریعت کا فیصلہ دے دوسری شریعت کے مطابق فیصلہ دے ہر وہ شخص جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت کا فیصلہ دے تو تاغتوں کے سرغانہ پانچ ہیں سب سے پہلا شیطان ہے نمبر دو جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے نمبر تین لوگ جس کی عبادت کریں اور اس سے راضی ہو نمبر چار جو غیب کا دعویٰ کرے نمبر پانچ جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت, دوسری شریعت پر یا دوسری پر فیصلہ کرے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خلاصہ توحید کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھیں رأس دین کی اصل چیز اسلام ہے اور اس کا بنیادی ستون نماز ہے اور اعلیٰ ترین مقام جہاد فی سبیل اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے تو لہذا آج الحمدللہ یہ اصول الصلاح تھا یعنی تین بنیادی اصول کا درس ختم ہوتا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکم اللہ خیرن اللہ کا شکر ہے پھر آپ لوگوں کا شکر ہے کہ آپ نے ساتھ دیا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ